Bonjour. <rire> bonjour, bonjour. Euh, bienvenue à cette journée euh, tout à fait euh, spéciale qui, euh, qui a été initiée euh, par euh, Mado euh, et qui m'a dit il faut absolument qu'on qu parle de ça. Écoute ce que je vois, ce que je découvre. On est en train d'écrire le livret 10, alors euh, Mado fait de la recherche et est tombé sur plein de, de choses intéressantes. Et. On a, donc parlé de, on a donc décidé de le présenter aujourd'hui. Euh, et donc, euh, Mado et Diane se sont mises euh, euh, à travailler très fort pour présenter un PowerPoint parce que les images vont parler beaucoup plus que ce qu'on va vous dire. Et, et donc, ça, c est, c est, ça, va, ça donne ce qu'on voit là déjà et qu'on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Moi, je veux simplement vous dire un mot pour qu'on sache de quoi il s'agit. L'Apocalypse, ça veut dire la mise à nu, le dévoilement. Vous savez, le dévoilement, des fois, on dit, ah, oh, une autorité, parce que c'est toujours des autorités qui font des dévoilements. Des autorités, une autorité va dévoiler une statue, un tableau, un immeuble, mais quelque chose qui était caché, qui était caché, jusqu'à ce moment-là, et qu'on va révéler, qui va se révéler. Donc, c'est intéressant euh, de voir la, la définition des mots. Et donc, qu'est-ce qui est caché? C'est intéressant, qui est caché depuis très longtemps. Eh bien, ce qui est caché, c'est la vérité, la vérité de qui l'on est. Notre identité véritable qui est caché et qui va être révélé comment? Ben, par le dévoilement. Dévoilement veut dire enlever les voiles. De quel voile s'agit-il? Des voiles de mensonge. Alors, on est à une époque et ce n'est pas quelque chose qui va venir. L'apocalypse, on a entendu parler de ça depuis qu'on est, qu est jeune. On parle de ça depuis toujours. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est. On est dedans. Nous sommes en plein apocalypse qui va se manifester de différentes façons qu'on ne connaît pas, euh, qui peuvent être euh, catastrophiques ou pas. Et comment peut-on vous proposer un titre comme celui-là, l'apocalypse, oui merci, si on pense que ça va être une catastrophe épouvantable? Eh bien, le oui merci vient du fait que nous avons besoin de cela pour faire le grand saut et devenir qui nous sommes. Et tout cela, évidemment, pose la question, qui sommes-nous? Nous sommes des créatrices et non pas de pauvres créatures d'un créateur extérieur. Et c'est donc l'autorité suprême qui est la créatrice qui va dévoiler sa propre identité. Nous allons découvrir et dévoiler et devenir qui nous sommes. C'est donc un moment extraordinaire. C'est aussi gros que le passage de l'animal à l'être humain. C'est aussi gros que cela et peut-être plus. Ah, donc, ça prend un bouleversement. Et oui, il va y avoir des bouleversements. Des bouleversements de compréhension, de façon de faire, de tout. Tout va s'effondrer. Oui, tous les systèmes, on le voit, ils sont en train de s'effondrer. Alors, c'est un cadeau, mais ça nous prend des gros, quelque chose de gros. Ou plusieurs grosses choses. Et qui va décider ce qui va nous arriver? Les créatrices que nous sommes. Alors, je vous invite à voir le scénario de ce qui se passe déjà en ce moment, de ce qui est là. Et après ça, de garder en tête que c'est un, un cadeau que nous nous faisons. Et c'est ça qui est important. C'est un cadeau que nous nous faisons et ça n'a pas besoin d'être une catastrophe. Un cadeau, c'est un cadeau et nous l'accueillons. 
J'accueille donc Mado qui va venir nous parler, nous présenter cette, euh, cet apocalypse. Ah, bonjour tout le monde. J'ai donné beaucoup de conférences avant. Ben, beaucoup. Pas autant Guy ou bien d'autres, mais quand même assez pour me sentir agréablement à l'aise quand je suis en avant des gens. Mais aujourd'hui, je dois vous avouer, j'ai des tremblements dans les jambes. Pourquoi? Ben, parce que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, parce que vous allez être autant impliqués que moi, c'est un sujet que la plupart des gens n'osent même pas considérer. Le sujet de l'apocalypse, hein, le sujet de la fin du monde, puis c'est en effet, on va vraiment parler de fin du monde aujourd'hui, de la fin d'un monde en tout cas. C'est un sujet que la plupart des gens évitent parce que la plupart des gens sont un peu athées. Hein? On a été élevés dans des écoles où la chrétienté ou le catholicisme a été mis de côté. Et puis, on s'est retrouvés devant la science. Alors, on est toutes des scientifiques athées dans le fond de, des tripes. Fait qu'aujourd'hui, on va aller étudier ça, mais avec d'une autre façon. On va l'étudier comme un enfant qui arrive sur la planète Terre, puis qui regarde ça, puis dit « Comment ça marche ici? Hein? » Alors, essayons de, juste de mettre de côté notre vie d'avant, puis de voir franchement, qu'est-ce qui se passe sur la planète en ce moment? Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'en commençant à écrire le livret 10 avec Guy, euh, j'étais, je devais faire de la recherche sur le dossier climat. Et puis, le climat, je connais ça. J'ai étudié en, envi- en écologie à l'université. Puis, j'ai été très préoccupée de l'environnement depuis des années. Puis, je savais que Al Gore et ces affaires-là, ce n'était pas vrai. Je le savais. Okay? Puis, je pensais, moi, que c'était dû au réchauffement du soleil, ce qui se passait. La plupart des moutons noirs, on a comme compris ça, que ce qui se passe sur la planète, ce n'est pas le CO2 qui vient de votre automobile, puis ce n'est pas les flatulences des vaches, ce n'est pas ça. Là. <rire> c'est autre chose. Alors moi, je pensais que c'était simplement le soleil qui était plus fort. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant de la recherche, puis on va la faire ensemble, notre recherche tantôt, parce qu'on va y aller vraiment graduellement, vous allez voir avec moi qu'à un moment donné, c'est devenu évident que c'était beaucoup plus gros que ce que je pensais. Alors, bonne aventure, on va la vivre ensemble pour à peu près une heure. On commence. Alors, l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui parle de l'Apocalypse, puis d'habitude, il parle de quatre cavaliers de l'Apocalypse. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous les présenter. Celui à gauche, attendez, il faut que je me souvienne. OK. Celui à gauche, ici, c'est le sauveur, mais c'est le faux sauveur. C'est l'antéchrist. Celui qui est ici avec un cheval rouge, parce qu'ils sont toujours représentés par des chevaux, c'est le cavalier qui représente la guerre. Le troisième ici avec le cheval noir représente la famine, puis on voit qu'il y a un, un, une balance dans les mains qui pèse, qui pèse les grains. Puis celui qui est à droite, qui est souvent représenté par un cheval euh, soit squelettique ou soit en train de pourrir, il est souvent vert. Puis celui-là, ça représente la mort, avec la, on voit la, la faucheuse avec sa faux qui est ici. L'Apocalypse, pourtant, on, on le sait ce que c'est. Guy nous l'a dit tantôt, l'Apocalypse, ça veut dire la mise à nu. Ça, finalement, ça ne veut pas dire la mort. Ça ne veut pas dire la fin du monde. Il va rester une planète après, là. C'est juste que c'est la fin du mensonge. C'est la mise à nu du mensonge. On va enlever le mensonge. Alors, c'est ça qu'on va faire pour euh, une heure. On va enlever le mensonge. Mais la fin du monde, le problème, c'est que la plupart des, des gens, quand on leur parle de ça, ils ont peur. Hein? Alors, il est trop tard. Je vous dis tout de suite, on va aller très profondément, ça va vous faire peur. Mais je vous dis tout de suite, si vous avez peur, c'est parce que vous la portez déjà, la peur. Ce n'est pas moi qui vais vous l'imposer. Hein? Par contre, si vous ne voulez vraiment pas avoir peur, vous êtes mieux de sortir tout de suite. <rire> Personne? OK, on continue. Alors, qu'est-ce qui arrive? En ce moment, on regarde une petite, un petit survol de la planète. En ce moment, vous savez qu'il y a des bris de centrales nucléaires. Il y en a eu une à Tchernobyl, il y en a eu une à Fukushima. Puis si vous n'êtes pas au courant, il y a des endroits où ça brasse au niveau planétaire. Okay? Si vous regardez... Euh, alors, ce qui arrive ici, c'est que le long de, du Japon, c'est un des endroits au monde où il y a le plus de centrales nucléaires. Puis c'est aussi un des endroits où le monde où il y a le plus de tremblements de terre. Ça fait que ça commence déjà mal. 
Hey. L'autre endroit où est-ce qu'il y a des tremblements de terre souvent, puis il y a des centrales nucléaires, c'est en Californie. Donc, ça commence mal parce que finalement, aussitôt que la terre commence à brasser, les chances qu'on se ramasse avec de la radiation qui aille partout puis qui couvre toute la planète devient de plus en plus grande. À chaque jour qui avance, vous avez de plus en plus de chances d'avoir de la radiation qui se répand partout autour de la planète. Okay. Fukushima a fait trois fois le tour de la terre déjà. Là. La radiation est partout. Ça, c'est juste une centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Il y a plus, de plus en plus de pandémies. Okay? Vous allez remarquer que la plupart des images que j'ai choisies sont des images de 2013. Alors, c'est quelque chose qui est très actuel. En ce moment, il y a une épidémie qui a commencé en Chine, qui s'appelle le H7N9. Puis, ils sont en train de tuer tous les poulets en ce moment, toutes les poules en Chine. Alors, des pandémies, il y en a en ce moment à d'autres endroits aussi. Il y en a en Arabie Saoudite, on entend parler de plus en plus. Il y a aussi des maladies chroniques. J'ai pris un exemple parmi des centaines que j'aurais pu. Celui-là, ça représente euh, le, les, les cas d'autisme. En 1970, il y avait un cas d'autisme par 10 000 enfants. Puis maintenant, aujourd'hui, il y a un cas d'autisme par 88 enfants. Je connais ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est avoir un enfant autiste à la maison. Moi, j'ai connu ça 13 ans de temps avant que je le place. C'est 24 heures sur 24. Tu n'as plus le temps de manger, tu n'as plus le temps de faire pipi, tu n'as plus le temps de rien faire. J'ai même de la misère à prendre mon bain, okay? parce que c'est des enfants, ben en tout cas celui que j'avais, il avait de la difficulté à, à, à comprendre quand on lui disait « non, maman, prend son bain ». Donc, il était toujours en train de venir nous être avec nous autres, il voulait être avec nous, mais c'est du 24 heures. Fait qu'imaginez-vous, un enfant sur 88 ça, c'est juste une maladie. Je ne vous parlerai pas de cancer, je ne vous parlerai pas de, de leucémie, je ne vous parlerai pas de crise de cœur. C'est à tous les niveaux. En ce moment, les maladies augmentent au niveau du... Euh, pas seulement au nombre de maladies, parce qu'il y a de plus en plus de sortes de maladies aussi, mais il y a de plus en plus de gens qui sont affligés par ces maladies-là. Vous savez qu'on est entouré d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, que la plupart de vous, vous mangez des OGM, même si vous ne le savez pas, que ce n'est même pas inscrit sur les, les, euh, les aliments quand vous achetez quelque chose, que vous avez des OGM. Ils ont découvert récemment, en 2012, après une recherche qui a été très difficile parce qu'il fallait que les scientifiques se cachent pour la faire, parce que Monsanto était tellement puissant que s'ils avaient su qu'ils faisaient une recherche euh, d'OGM Monsanto et puis que Monsanto ne pouvait pas contrôler les choses, il y aurait eu des arrêts, là, mais il a, finalement, ils sont cachés puis ils sont devenus, ils, sont, ils ont mis leur recherche publique en 2012. Ils ont découvert que c'est, ça c'est des résultats là, de rats qui ont été nourris au maïs OGM de Monsanto. Après trois générations, ils sont tous stériles. Mais réalisez, là, la population humaine en ce moment, on mange des OGM. Dans trois générations, il n'y en aura plus d'êtres humains. On est rendu là. Fait qu'on est dans l'apocalypse, qu'on le veuille ou non. Il y a du terrorisme organisé partout. Cette image-là, vous la connaissez, elle vient d'arriver à Boston. Vous savez peut-être que c'est un faux, que c'est orga faux, faussement organisé. Le sang qui est à terre est du faux sang. Ça ne laisse même pas de traces quand les gens marchent dedans. Le gars qui avait la jambe qui était toute maganée, comme ça, toute euh, détruite, finalement, bien, il n'y avait même pas de sang qui pissait de la jambe. Hein? Puis le gars, il était, quand on l'a vu un peu plus tard, en chaise roulante, il avait presque un sourire dans la figure, puis il n'y avait pas de sang qui dégoulinait. C'est impossible, ça. Au niveau humain, le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas avoir une jambe qui est coupée comme ça, puis qu'il n'y a pas... Le, le gars est encore vivant, c'est impossible, ça. Il serait mort, il serait vidé de son sang. Puis, il y a même, imaginez-vous, c'est rendu tellement connu que c est, c est terroris, ce terrorisme-là est organisé par, les, par les, nos gouvernements, que même dans des journaux comme, ou des revues comme, par exemple, Dernière heure, que vous connaissez, qui est une petite revue qui appartient à Québécois, okay, qui appartient à Pélado, hein, même là-dedans, ils disent des choses comme la, que Lady Di a été tuée par des agents britanniques, que... Euh, que les attentats de Boston, c'était un coup monté. Alors, déjà, c'est un peu partout. Tout le monde le savent maintenant, qu'il y a un terrorisme organisé par une élite. Alors, même dans la dernière heure, monsieur et madame, tout le monde sont en train maintenant de comprendre que les gouvernements ne sont pas là pour nous aider. Il n'y a plus personne qui va m'aider parce que le gouvernement il est prêt à faire des choses comme ça et à mentir en pleine face. 
il y a du satanisme rampant partout. Des petites filles de 8 ans qui vont écouter des chansons comme ça. Ça, un, ça vient d'arriver au Grammy Awards de 2012. C'était Nicki Minaj qui... Sa chanson qu'elle chantait, c'est une chanson de satanisme. Puis elle, dans la chanson, était possédée. Puis pendant la chanson, c'était une cérémonie, de... c'est un exorcisme en même temps. Alors c'est une chanteuse qui est possédée, qui se fait exorciser. Puis ils montrent ça aux Grammy Awards. Puis c'est des chansons écoutées par les petites filles, vos, vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos petites filles d'un rue chez vous. Ils écoutent ces chansons-là. Alors on est rendu avec du satanisme partout. Puis vous savez que le, le quotient intellectuel des enfants baisse <rire> dangereusement. Ils ne sont pas seulement... C'est pas seulement à cause du ritalin. Un des, une des raisons principales, c'est les cellulaires. De plus en plus d'enfants se promènent avec des cellulaires dans les poches. Quand vous mettez un téléphone cellulaire sur votre tête, c'est comme mettre votre tête dans un faux micro-ondes. C'est pas tellement bon pour les neurones, ça. Alors, c'est ça que ça donne, ça donne des enfants comme ça. Si vous n'êtes pas persuadé, parlez à un professeur du primaire ou du secondaire. Vous allez tout de suite voir, par la, leur aspect, qu'ils sont débordés, que c'est impossible de pouvoir contenir les enfants d'aujourd'hui. Alors, juste ça, ça nous montre quel genre de génération on va avoir. Dans 20 ans, quel genre d'humanité est-ce qu'on va avoir? Vous savez qu'il y a un contrôle financier et politique complet. En passant, les, les euh, 12 oiseaux qui sont ici sont tous euh, juifs et puis sont tous richissimes. Ils viennent tous de familles de sang bleu. Mais vous savez qu'en passant, ce n'est pas des vrais juifs parce que les vrais juifs euh, pratiquent une religion qui s'appelle le judaïsme. Puis eux, ce sont des faux juifs. Puis en dessous, ce sont des satanistes. Hey. Qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils contrôlent complètement la, la finance euh, sur la planète, ce qui fait que, ça c'est un exemple, c'est la dette des États-Unis. Celle du Canada ressemble à ça, celle du Japon ressemble à ça, celle de la France aussi. Tous les pays sont dans la même situation. Alors, quand vous avez un, des cartes de crédit puis vous êtes rendu, que vous êtes rendu là dans vos dettes, bien, vous savez qu'un jour ou l'autre, il va falloir que vous fassiez faillite. Donc, tous les pays sont en faillite ou à la veille de la faillite en ce moment. Puis, vous avez vu à Boston, c'est un exemple de loi martiale. Aussitôt qu'il y a un événement euh, important qui se passe sur la planète, puis qui est dérangeant un peu, les lois ont été passées partout. Donc, maintenant, le gouvernement peut rentrer n'importe où, imposer sa présence. Alors, on vient de le vivre à Boston, avec la loi martiale qui a eu lieu là. Ça peut être ici, au Québec, ben, on l'a vu au Québec aussi, avec les, euh, les manifestations étudiantes l'an dernier. Alors, c'est... Très facile maintenant, les lois sont toutes passées, les forces policières ont le gros bout du bâton. Il y a des camps de concentration qui sont bâtis partout à travers le monde. Ça, c'est la carte de ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. Au Canada, ils sont moins connus. Aux États-Unis, il y a plus de gens qui sont conscients de ces choses-là, qui surveillent. Mais au Canada, il y en a souvent qui sont accrochés ou à côté des bases militaires euh, canadiennes. Puis, il y a une troisième guerre mondiale qui est imminente. On voit ici une représentation de, de ce qui pourrait arriver. Tous les pays en bleu seraient ensemble. Ce serait le côté des alliés contre le côté des, des ben, ce qu'on pourrait dire, des communistes ou bien des Chinois, Russes, etc. mis ensemble. Mais c'est deux camps, deux factions qui sont en train de se créer, qui sont organisées par l'élite. C'est vraiment une guerre organisée pour pouvoir faire plusieurs choses. Pour installer un gouvernement mondial, il faut avant se faire battre les gens entre eux. Hein? Puis quand les gens sont battus entre eux et sont à moitié tués, bien ça, ça rase la place, ça fait le nettoyage, ça nettoie la maison un peu, puis là c'est plus facile ensuite au nouvel ordre mondial de s'installer. Alors si on est à la veille de ça, s'il y en a qui suivent les médias un peu, c'est quand même, même surprenant que ça ne soit pas vraiment officiellement commencé. Mais officieusement, c'est commencé depuis plusieurs années déjà parce que les États-Unis, qui sont la force de frappe de l'élite, sont partout sur la planète. Et puis, il y a un réchauffement climatique. Si vous le savez peut-être, vous ne l'avez peut-être pas su, Al Gore il avait raison, la planète se réchauffe. C'est juste que ce n'est pas à cause des flatulences des vaches. Okay? Ce n'est pas à cause du fait que vous avez du fréant dans votre réfrigérateur. C'est autre chose. Mais une chose est sûre, c'est que le réchauffement cl climatique mondial est une réalité. On a juste à aller voir, vous prenez Google Maps, vous allez voir euh, le pôle Nord. Puis vous allez voir tout de suite le pôle nord des années d'avant puis des années qu'on a aujourd'hui. Puis vous voyez tout de suite, c'est très visuel, il y a quelque chose qui se passe sur la planète. 